then I saw that my one side is not moving. Then my teammates saw that I'm struggling to get up. Then they call their manager. Aven ne bolche te paranya the Gabriel going to die. Aven mari kam bo gunno no la di di lana ne noor paranya. Or me ila to ra ostey la irono. Sam sari kya saadi ki nila. Erda ga ikin kalle nalla bela kro onda irono. Aven ero conscious mind na poi ra conscious mind lo to poi irono ala. Tala chorne valadu vashte pradana par rakta korla ya middle server la trail. ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മൈ നെയിം ഇസ് ഗബ്രേ സിഫ ഗാനിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ആ വാസ് ഇൻ ദ റൂം വാച്ചിങ് മൂവി ഓൺ മൈ ഫോൺ ദെൻ ഐ സോ ദാറ്റ് മൈ വൺ സൈഡ് ഇസ് നോ മൂവി ദെൻ മൈ ടീം ഈസ് സോ ദാറ്റ് ഐ എം സ്ട്രഗിൾ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ദെൻ ദ കോൾ ദ മാനേജർ then am i just to and they should arrange a auto fast for me so the moment i get to the auto the the, the auto then instead they should call ambulance so i find as i i heard that the ambulance is came to the to the place there. from there i did not see anything the later and i saw that i'm at the hospital yeah nasif safa gabriel nu parayunnathu ende foreigner aanu i mean ende visa il indiya ilottu football kalikkan vendi sevens football kalikkan vendi vanna aalana kaalathu morning ine or 10 manikku avan movie ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മൊബൈലിൽ മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ അവന് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ അവൻ്റെ റൂമേറ്റ് ഒരുത്തനുണ്ട് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗബ്രിയൽ ഗോയിങ് ടു ഡൈ അവൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോവുക ചെയ്തത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ സി ടി എടുക്കണം കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ടൈം ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ആംബുലൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം അവൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായില്ല അവൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനൊരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇന്ന് പോയി ഒരു അപ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് പോയിരുന്നു ആൾ നമുക്ക് അവൻ കറക്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും തരാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പാനിക്ക് ഒരു പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അലക്സ് സാറ് അതേപോലെ തന്നെ റിനോയ് സാർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ മീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു സൈഡ് തളർന്നിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്യാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗബ്രിയൽ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇടത് കഴിക്കും കാലിന് നല്ല ബലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു എം ആർ ഐ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ എം ആർ ഐയിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വലിയൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നതായിട്ട് കണ്ടു രക്തോട്ടത്തിനുള്ള ആൻജിയോഗ്രാം എം ആർ എം ആർ ഇ എ ചെയ്തപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ വലതുവശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കൊഴലായ മിഡിൽ സെർവറിൽ ആട്രിയിൽ ഒരു വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടെയുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചു നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിന് രണ്ട് തരം അടിയന്തര ചികിത്സകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ത്രോംബോലൈസിസ് ത്രോംബോലൈസിസ് സാധാരണയായി സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഒരു വലിയ സ്ട്രോക്കായിരുന്നു തലച്ചോറിലെ ഒരു പ്രധാന രക്തക്കോലാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രോംബോലിസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കൂടുതൽ നൂതനമായതും കൂടുതൽ മികച്ചതുമായ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി എന്ന അതിനൂതന ചികിത്സ പറ്റി അവരോട് സംസാരിക്കൂ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഇനോയിനെ വിളിച്ച് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ഇനോയി വന്ന് കാണുകയും വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി ചെയ്ത് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും കൈയും കാലും ഉയർത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൾ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അലക്സ് ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിക്കുകയും എം ആർ ഐയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു വലിയ സ്ട്രോക്കാണ് തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കൊഴലായ മിഡിൽ സെറിബറൽ ആട്രി അഥവാ എം സി എ എന്നുള്ള ആട്രി അടഞ്ഞു പ
അവർ പെട്ടെന്ന് വില്ലിങ്ങായി വേഗം കാത്ത ലാബിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ പ്രൊസീജർ ചെയ്ത് ആ രക്തക്കുഴി വീണ്ടും തുറന്നു തുറന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഗബ്രിയേലിൻ്റെ കൈ ചലനശേഷി അതുപോലെ കാലിൻ്റെ ചലനശേഷി എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി സംസാരശേഷി അതുപോലെ തന്നെ വന്നു പെട്ടെന്ന് ആൾ റിക്കവറായി മെക്കാനിക്കൽ ത്രോമെക്ടമി എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പുള്ളിയെ ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ റിക്കവറി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമയബന്ധിതമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൈക്കോ കാലിനോ ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവ് മുഖത്തിനുണ്ടാകുന്ന കോടൽ ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലർക്ക് തലകറക്കമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മളുടെ മൗലാന ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു എം ആർ ഐ ചെയ്യുകയും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളായ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംപെക്ടിമിയോ ത്രോംബോലൈസിസോ നമുക്ക് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റിന് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ പേഷ്യൻ്റെ റിക്കവറി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ശരിയായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേരാ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ അവൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയതും ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും കടപ്പാട് ഡോക്ടേഴ്സിനോടും ഹോസ്പിറ്റലിനോടും ഉണ്ട് എക്സാക്ട് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാനും പറ്റും I'm free better now. I'm free better now. And thanks to uh, doctor and um, all the management who and the manager and everybody who because if it's, it's, if it's, it was not them I don't know that maybe I'm going to stay alive now. I thank them God should bless all of them. സ്ട്രോക്ക് സാധാരണ സാധാരണ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് വരുള്ളൂ എന്നുള്ള അല്ല പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗബ്രേലിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് അതായത് ഫിസിക്കലി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോലും ആൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കരുതിയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കും വരാം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ അതായത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതായത് സമയം വൈകും തോറും ആളുടെ റിക്കവറി മോശമാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ റിക്കവറി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും